யூடியூப் சேனல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டுமாக ஸ்டார் மேக்கர் சேனலோட இன்றைய ஸ்பெஷல் பார்க்கலாமா குஃப்தாங்க மட்டனில் ரெடி பண்ண வேண்டிய ஸ்பெஷல் ரெசிபி நம்ம சேனை கிழங்கில் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஏன்னா லாக்டவுன் டைமில் மட்டன் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு இல்லைங்களா சேனை கிழங்கில் எப்படி செய்கிறது இந்த குஃப்தா ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சேனைக்கிழங்கு ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி கிராம் கடலை பருப்பு ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வடிச்ச கடலை ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரு நாள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளுங்க உடச்ச கடலை பவுடர் ஆக்கிக்கலாங்க மிக்சியில் போட்டு அடுத்து வந்து நம்ம கடலை பருப்பு வேக வச்சிடலாம் கடலை பருப்பில் நம்ம தூள் சுற்றுங்க மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அடுத்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாமே சேர்த்துடலாங்க இதில் சேர்த்து இது வேக வச்சிடலாம் இது ஆவாய் இல்லைனா போதும் அதுக்கடுத்து நம்ம சேனக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உடச்ச கடலில் பவுடர் ஆக்கி வச்சுக்கணுங்க இந்த சேனக்கிழங்கு கூட நம்ம ஆவாயில் வெந்தால் போதும் இது அடுத்த தண்ணி சேர்க்க வேணாம் இருக்கிற தண்ணிலே வெந்தால் போதும் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எல்லாம் வச்சிருச்சுங்க இது எடுத்து நம்ம அப்படியே ஆற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா உடச்ச கடலில் பவுடர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த பேஸ்ட்டில் வந்து ஒரு வடை மாவு பதத்துக்கு வெனையில் ஆரம்ப ரெண்டு சேர்த்து இன்னும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டு இந்த உடச்சக்கடல மாவு எல்லாமே அதில் பிடிக்கும் நல்லா வடை மாவு பதத்தில் நம்ம பிணைஞ்சிட்டு இதில் வடை தட்ட வேண்டியதாங்க வடை தட்டி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கோஃப்தா மட்டன் கிடைக்காத காலத்தில் நம்ம சேனை கிழங்கு வச்சு கோஃப்தா ரெடி பண்ணிட்டோம் சைட் டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போது தேவையான அளவு கொஞ்சம் நம்ம வானில் போட வேணாங்க இந்த தவாவில் போட்டுக்கலாம் தவாவில் போட்டோன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம வானில் சேர்க்கும்போது அது டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தவால் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அழகாக வருங்க சூப்பராக இருக்க பாருங்களேன் ப்ரௌனாக மட்டன் குஃப்தா என்ன பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து நம்ம ரெசிபி பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்க எது மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட நம்ம திருத்திக்கலாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது ரெடி ஆயிடுச்சிங்க குஃப்தா சூப்பரான குஃப்தா